lo empiezo a desarrollar. ¿Cómo lo desarrollo entonces? Bajo eso, entonces esto es igual. A X, esto lo bajo con signo contrario. Entonces este menos 2 me queda como un 2. Entonces X más 2 al cuadrado. Sobre A al cuadrado. Al cuadrado más 10 y 6. Ahora cojo Y. Entonces esto sería X, Y y Z. Cojo Y, entonces está acá. Un 3 positivo lo bajo como negativo. Entonces me queda Y menos 3 al cuadrado sobre la raíz de 5, que es 25. Luego cojo Z, que es Z menos 1, porque acá está positivo, lo bajo negativo, al cuadrado sobre la raíz de 3, que es 9. Esto lo igualo a 1. Bueno, luego de, de tener esta ecuación, lo que hago es multiplicar estos tres términos. 16 por 25 por 9. Esto me da 3.600. Este 3.600 lo pongo a dividir con lo que voy a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo? El 3.600, ¿cuántas veces está el 10? El 16 en el 3.600 está 225. Bajo estos términos, entonces. 225 por este 16 más 2 al cuadrado. Más, ¿cuántas veces está el 25 en el 3.600? Está 144 veces. Para esto es y menos 3 al cuadrado. Ahora, ¿cuántas veces está el 3600 en el 9? Entonces está 400. 400 es paréntesis x menos 1 al cuadrado igual a siempre a 1. Ahora lo que hago es hallar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces cojo. El trinomio cuadrado perfecto, la fórmula es esta. Entonces es primero al cuadrado más, el, más dos veces el segundo por el, por el, por el, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces tengo que 225 x al cuadrado el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo entonces x por 2 2 por, eh, por 2 4 entonces eso me queda 4x más el, el, el segundo al cuadrado entonces 2 al cuadrado me da 4 Hago lo mismo con, con Y, entonces, 144 paréntesis, el primero, el primero al cuadrado y al cuadrado. El, dos veces el primero por el segundo me da 6Y más el segundo al cuadrado que es 9. Eh, sigo con Z que es 400. Paréntesis Z al cuadrado menos 2Z más 1. El, este 3600 que acá estamos dividiendo lo paso acá a multiplicar. Ya luego lo que hago es empezar a desarrollar el ejercicio, ya continuo desarrollando el ejercicio, entonces lo que hago es multiplicar este término por cada uno de los que hay dentro del paréntesis, o sea, 225 por x al cuadrado, entonces eso me da que 225 por x al cuadrado, tengo 225 x al cuadrado, luego lo hago con 4, entonces 225 por 4x me da 900x, más 225 por 4, entonces me da más 900. Ahora sigo con este otro término. 144 por y al cuadrado me da que 144 y al cuadrado. 144 por menos 6y, entonces me queda menos 874 y. Más 144 por 9 me da 1296. Ahora multiplico los términos en, en z que 400 me va a multiplicar todos los que hay dentro de él. Entonces 400 por z al cuadrado me da 400 z al cuadrado. 400 por 2z me da eh, 800z menos 800z eh, 400 por 1 400 este que estaba acá que lo pasé a multiplicar ahora lo paso acá a restar y lo igualo con ese efecto de esto que es lo que hago, simplemente agrupo agrupo los que están al cuadrado entonces agrupo 225 x al cuadrado más 144 y al cuadrado más 400 z al cuadrado ya sigo agrupando los que tienen el signo solo que no está elevado al cuadrado entonces me da que 900 x menos 864 en y más 800 en z ya luego que hago hago la ecuación entonces los signos que los, los, los que no tienen los que, los que no tienen signo los que no tienen letra perdón lo resuelvo la canción aquí 900 más 1296 menos 800 menos 3600 esto me da que es 1004 eh, y lo igualo a 0 esa es la ecuación del elisorte 